kuomba akamwambia Mungu Mungu kwani mimi ndio umenitungisha mimba ya hao watu Mungu akamwangalia akamwambia kwa nini unaanza kukata tamaa wakati huu akashuka akamwambia kwanza niandalie watu sabini wakati Musa anashangaa kwamba anaandaje watu sabini akifikiri Mungu ataenda mbinguni kwenda kutafuta labda talent au kutafuta upako wa kuweza kusababisha watu sabini waweze kutembea kama Musa maandiko anatuambia akachukua roho ya Musa akawasambazia watu sabini sijui kama kuna watu wananielewa hapa pengine na wewe uko hapa umekata tamaa ndani yako umekufa moyo ukifikiri kwamba mambo yale unayoyafanya hayatawezekana tena nataka kuambie ndani yako Mungu ameweka potential ndani yako kuna vitu vizito ndani ni yako kuna mambo makubwa unaweza kuyafanya. Unawezekana umejizarau lakini nakwambia Mungu akikuangalia, akuangalia wewe kama Musa. Anaangalia Musa time sabini sijui kama kuna watu wananielewa ninachozungumza ndani yako una nguvu mara sabini na sisi tunapoenda kuingia mwaka wa 2020 tuna nguvu mara sabini sisi tumekuwa tukijizarau tunaona kama ni watu ambao hatuwezi kuendelea mbele tunaona kama watu hatuwezi kufanya mambo lakini kumbe ndani yetu tuna nguvu mara sabini tuna nguvu mara sabini na mimi nataka kuambia unapoenda kuingia mwaka wa 2020 ndani yako anza kufikia kile ile nguvu mara sabini ambayo ilikuwa ndani ya Musa iko pia ndani yako kwa sababu Mungu aliiona kwa Musa ijapokuwa Musa alikuwa amejizarau sije kama kuna watu wananielewa hapa hicho ndicho kitu ambacho mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba unaenda kufanya mambo yasiyowezekana hayatatoka kwa jirani yako hayatatoka kwa rafiki yako yatatoka ni wewe utafanya mambo yaliyokuwa yameshindikana kama unaamini ungenisaidia kupiga makofi na vigelegele Ah kama unaamini ungepiga makofi na vigelegele imekuja kusimama kwenye hii madhabahu inataka litangaze ya kwamba ndani yako una nguvu mara sabini Mungu hahitaji kwenda mbinguni kutafuta nguvu nyingine tayari amekwisha kupa ndani yako na nikiangalia lazima nyumba zitajengwa nikiangalia lazima mashamba yatanolewa nikiangalia lazima ndoa zitafanyika nikiangalia lazima utakuwa kichwa na utakuwa mkia Sije kama kuna watu wananielewa imekwambia nilipokuwa nimekaa pale nikasikia mubiri ananiambia ya kwamba ninaweza kuanza mambo yasiyowezekana nikasikia kama amenichanganya nami nimekuja kutangaza hapa katika ya hiyo hiyo ya kwamba wewe unaenda kufanya mambo yasiyowezekana bado kuna watu wako wenye usingizi imekuja kukuambia ya kwamba ndani yako una nguvu mara sabiri lazima tafanya mambo ambayo ni mara sabini kuliko mwaka na tisa kama unaamini ungenisaidia kupiga makofi kama mbao haleluya haleluya pigie jehova vigelekele vya shangwe haya ya 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 kama kuna watu wana degree moja ndani yako kuna uwezo wa madigrii sabini kama kuna watu wana masters degree hapa ni masters degree mara sabini kama kuna watu wana mtaji wa biashara biashara yako ipo nguvu ya mara sabini kama ni upako mara sabini hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano waambie mara sabini watikise tena waambie mara sabini chese mara sabini upako wako mara sabini neema yako mara sabini kiwango cha kuabudu mara sabini kiwango cha kuimba mara sabini kazi ya mikono yako mara sabini wako wapi watu wa sabini sabini hapa Seventy, seventy, seven. pigie jehova figelekele vya shangwe haleluya Oh, nimekuja kukuambia ya kwamba si kwa sababu kuna mara sabini ndani yako lakini tuna Mungu ambaye anaweza kusababisha mambo mali ambapo hayapo maandiko yananiambia ya kwamba alikamwambia Musa sio tu kwamba una nguvu mara sabini ndani yako lakini ninaenda kukulisha na Israel sio kwamba watakula kwa siku moja sinyewe mnalialia kwa sababu mmekumbuka matango mmekumbuka vitungu saumu sasa ninaenda kufanya kitu 
inaenda kualisha nyama sio siku tano wala sio siku kumi wala sio siku kumi na tano wala sio siku shina tano inakwenda kualisha nyama mwezi mzima oh sijui kama kuna watu wananelewa tunapenda kuingia mwaka elfu mbili na ishirini mungu anaenda kutulisha sio sio kwa nguvu wala si kwa uweza basi kwa nguvu wala si kwa uweza lakini kwa roho mtakatifu yeye ambaye anaweza kufanya mambo aliyewalisha wana wa Israel aliwalisha wana wa Israel nyama mwezi mzima huyo ndio Mungu ambaye ninamwamini ya kwamba unapoenda kuingia mwaka mbili na ishirini usiingie kama Jesse usiingie kama Kimaro ingia ukiwa unajua una Mungu mkubwa yeye ambaye anaweza kusababisha ukala nyama sio siku tano wala sio siku ishirini ni mwezi mzima unaenda kupata my god my god inatangaza inatangaza poke poke pigia jehova makofi ya shangwe haya ya 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 musa angekufa kabla ya nguvu zake kuzidishwa mara sabini angezikwa kwenye kaburi moja lakini alipokufa Musa ndani yake kulikuwa na nguvu mara sabini silikuwa kwa watu wengine ninatangaza waziwazi 2020 ni mwaka wa kuacha ligasi wako wapi washindi hapa lazima uache ligasi utaachia vizazi vingine utaachia vizazi vingine hautakufa na uwezo ulio ndani yako hautazikwa kwenye kaburi moja lakini utaacha makaburi mengine sabini wako wapi washindi hapa piga vigelekele vya shangwe ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia waziwazi acha ukaache urithi wa wana acha ukaache urithi wa wana wa wana acha ukaache urithi kwenye maisha yako hautakufa kwa hasara hautakufa ukapotea hautakufa ukaharibika hautakufa ukasauliwa wewe ni mtu uliacha ligasi wako wapi watu wanaopokea piga vigelekele vya shang sijui kama kuna watu wamechoka ungenisaidia kupiga makofi na vigelegele ah sijasikia vigelegele kutoka kwa bwana acha tumshangilie Jehova maana yeye anaenda kufanya mambo makubwa ungenipigia ungempigia bwana Yesu makofi na vigelegele haleluya Maandiko anatuambia habari za Gideon. Sijui kama mchungaji umewahi kufikiri habari ya Gideon. Gideon alikutana kabla ya kutana na malaika. Gideon alijizarao. Gideon alikuwa na pura ngano yake akijificha. Ukimuuliza ambia habari Gideon, anasema mimi ni masikini na sio tu kwamba mimi ni masikini. Anaenda kutafuta CV yake. Anakuambia kuanzia hapa kwenye kabila letu ndio maskini lakini pia kwenye ukoo wetu ndio maskini zaidi lakini hata kwenye familia sisi ndio masikini na mimi kwenye watoto ndio maskini zaidi Mungu akakiangalia aka mawazo ya Gideon hao ni umaskini anaona ushujaa ndani mwake lakini ajajua ya kwamba yeye ni shujaa yeye anawaza kimaskini maskini mwaka 2020 ina habari njema taka nikwambie wewe ni Gideon wa siku za leo wewe ni Gideon wa siku za leo usiwaze vile umaskini maskini Anza kuwaza yule ushujaa ya kwamba unaenda kuokoa sio unaenda kuokoa watoto sio unaenda kuokoa familia unaenda kuokoa taifa siji kama siji kama kuna watu wananelewa hapa wewe hawendi kuokoa watoto wachache unaenda kuokoa taifa unapoenda kukabili kuingia mwaka mbili na ishirini ingia kwa imani usiingie kimasikini ingia kama shujaa kwa sababu Mungu wako ni shujaa yeye anaweza yote hakuna jambo la kumshinda anasema ya kwamba wewe ninavyokuangalia hakuna lisoza wa zakada pigie Jehova vigelekele vya shangwe Ay 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 hallelujah Pastor Jesse familia ya Gideon haikuweza kubadilisha mindset ya Gideon umri wa Gideon haukuweza kubadilisha mindset ya Gideon familia yake iliweka kumbukumbu ya umaskini uko wake uliweka kumbukumbu ya umaskini tena kabila lake liliweka kumbukumbu mbaya zaidi ya umaskini 
lakini nataka nikwambie malaika kwa tangazo la malaika Kidon alibadilishwa mindset yake only god can change your mindset ah, hallelujah only god can change your mindset my 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 hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie god will change your mindset god will change your mindset god will change your mindset na acha nikwambie nimetumwa kwa neno la bwana na kwa kinywa cha malaika kama malaika aligeuza mindset ya kido niko hapa kusema pokea divine changes pokea divine changes pigie Jehovah vigarekele vya shangwe haya ya 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 haleluya 2020 heaven will change your mindset completely heaven will change your mindset mungu atabadilisha mtazamo wako 2020 20. wako wapi watu wanaonielewa hapa hebu nisaidie kupiga i5 kwa watu watano waambie mungu anabadilisha mtazamo wako 2020 ni wakati wa kubadilishwa kimtazamo huko wako haujabadilisha mtazamo wako familia yako haikuweza kubadilisha mtazamo wako Watu wajika lako hawakuweza kubadilisha mtazamo wako. Marafiki zako hawakuweza kubadilisha mtazamo wako. Elimu ya madigrii haijaweza kubadilisha mtazamo wako. Only God will change your mindset. Heaven will change your mindset. Pingu zitabadilisha mtazamo wako. Alafu piga Yesu asikie. Siji kama kuna watu bado wananisikiliza hapa. Wangapi wanasikia ujumbe ule wa malaika ambao ametuma watumishi wake jioni hii ya leo? Ime, tumekuja na ujumbe kukwambia unaweza fanya yasiyowezekana. Unaweza fanya yasiyowezekana. Unaweza fanya yasiyowezekana. Kama ungenisaidia kupiga makofi na vigelegele, pengine ningeweza kukutumbia wimbo hapa. Anawezekana. Mtiji kama ninaweza kuimba R&B hapa. Imetani kuambia kwamba Ha, unaweza fanya yasiyowezekana unaweza fanya ya si, ha unapiga makofi ningeweza kukuimbia hapa sema haleluya maandiko yanatuambia kulikuwa na baba mmoja wa imani jina lake alikuwa anaitwa Ibrahim Ibrahim alikuwa akiangalia binti yake alikuwa anaitwa Sara akimwangalia yule mrembo ikafika miaka hamsini hajapata mtoto akapiga miaka sabini hajapata mtoto lakini huyu mwanaume kwenye kitabu cha Warumi mlango wa nne alitarajia yasiyoweza kutarajiwa hapo ndipo ileta matatizo kwenye kambi ya adui kulikuwa na pepo la umaskini lakini pia kulikuwa na pepo la utasa likuwa linapambana lakini Ibrahim alipoangalia pepo la utasa linapambana na yeye kwa, kumwa, kwa kumonyesha habari ya yule mke wake ambaye anaonekana kama ni mzee Ibrahim akimwangalia hakuwa anaangalia kifua chake hakuangalia uso wake alikuwa anamwangalia kwa imani alikuwa anajua kwamba Mungu akisema kama kuna tangazo la malaika haijalishwe ni kibibi kizee haijalishwe ni tasa haijalishwe na kansa haijalishi watu wamekukatia tamaa haijalishi umakosa kazi haijalishi uwezi kuendelea lakini tangazo moja linalotoka pale mbinguni hilo tangazo linaweza badilisha hatima ya maisha yako na siku moja wale malaika wakatembelea nyumba ya Ibrahim Ibrahim akawaangalia akajua watu sio watu wa kawaida akawatengenezea sadaka na baada ya hapo nini kilitokea yule malaika moja akamwambia mwakani majira kama haya huyu mke wako hatapata my god my god my huyu mwakani majira kama haya huyu mke wako atakuwa na mtoto nami ninasimama katika madhabahu hii inatangaza mwaka 2020 unaenda kupata mtoto unaenda kupata kazi unaenda kufanikiwa unaenda kuinuliwa unaenda kukumbukwa kama unaamini ungenisaidia kupiga makofi la vigelege pigie jehova vigelekele vya shangwe Hayo makofi atoshipiga tena 
Hayayayayayaya Nipo Sara akasema Tazama buwana amenifanyia kicheko Na kila atakaya sikia atacheka pamoja nami Ninasimama kwenye madhabau hii 2020 Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
Yakobo manake ni, ni mtu ambaye ni, ni mtu ambaye ani, anayeiba ni mtu mdanganyifu ndio maana ya Yakobo Yakobo alitembea katika laana hiyo kwa muda mrefu sana Yakobo alikuwa anadhulumiwa maandiko yanatuambia alienda kwa Labani akafanya kazi miaka ishirini alibadilishwa alibadilish, mshahara mara kome na kila mara walipokuwa nambadilisha walikuwa wanamuonea Yakobo siku moja Yakobo akasema enough is enough akakutana na malaika akasema malaika uniachi mimi uniachi mpaka umenibareke nimechoka kutembea kama Yakobo imechoka kutembea kama Yakobo imechoka kutembea kama Yakobo imechoka kutembea kama Yakobo imekuja kukuambia hata na wewe unaweza kusema imechoka kutembea katika umasikini imetoka kutembea katika utasa imechoka kutembea na yule malaika akakutana na Yakobo Yakobo anamwambia sikuache ya zamani achie aya sema sikuache azamani achie nami nasema tumekuja kukuambia usiondoke kwenye ibada bao paka Jehova amekubariki na bibi anatuambia akamshika usiku mzima paka asubuhi oh yule malaika akasema bas kwa kuwa umepambana nami inakubadilishia jina hautaitwa Yakobo hutaitwa Masanja hutaitwa Taifa Mike Israel hallelujah hallelujah upo mwaka wa pumziko uko mwaka wa pumziko upo mwaka wa pumziko hebu nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie uko mwaka wa pumziko uko mwaka wa pumziko katika wimbo wa Luteri unaoimbwa mara nyingi ya kwamba lipo pumziko la mioyo inukeni ninyi mnaochoka katika fungu moja unasema upo mwaka wa pumziko Yakobo alitembea na kiparua alitembea na roho ya mashaka kuna mwaka alikutana na malaika akapumzishwa akabadilishwa jina ninasimama kwenye madhabahu hii umetembea miaka mingi na jina la mateso kwenye maisha yako 2020 uitwe jina jipya kwa jina la Yesu uitwe jina jipya kwa jina la Yesu wako wapi wanaopokea piga makofi ya shangwe haleluya upo mwaka wa pumziko pigie jehova yakobo alipokutana na malaika alipata the relief ya mwaka wa pumziko na mimi nataka nikwambie hautatembea hivyo milele kama unabisha nenda kamuulize mwanamke aliyekuwa mchane mwenye madeni wakati wa Elisha na alidharauliwa kwa miaka yake yote watu walimuita mwanamke mwenye madeni anayedaiwa sugu mdaiwa sugu na mapenki lakini kuna siku wa mwaka wa pumziko alienda kwa Elisha kwenye hekalu kama ili my god acha mimi niwe Elisha wako jioni ya leo acha niwe Elisha wako jioni ya leo na Biblia inasema alipotoka kwenye hiyo madhabahu badala ya kuitwa mdai wa sugu aliitwa supplier tajiri fanya biashara mkubwa wa mji mtu mwenye jina upo mwaka wa pumziko uko mwaka wa pumziko uko mwaka wa pumziko ninasimama kwenye madhabahu hii na itangaza kwako 2020 kwa damu ya Yesu ukawe mwaka wa pumziko kwako ukawe mwaka wa pumziko kwako alafu piga makofi ya shangwe na vigelekele hapa mji wa dar es salaam lazima tubadilishe majina yetu hapa mjini hapa mjini lazima tubadilishe majina hivi kuna watu wanaosema hapa mjini lazima jina lako libadilike ikiwa yule mwanamke mjini alikuwa anaitwa mwenye matendi alipotoka kwenye madhabahu mwaka wa pumziko alienda kuitwa mwanamke supplier watu wanauliza tutampata wapi yule mwanamke mwenye madesa <laughs> ishia hapo kumuita hilo jina ni kosa la jinai na udhalilishaji wa kijinsia haruhusiwi kuitwa hilo jina ita mama tajiri mama bilionea nataka nikuambie 
hapa mjini wataisoma namba yako wako wapi wanaopokea pokea tena piga makofi Yesu asikie nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie huu ni mwaka wa kutengeneza heshima mjini mwaka wa kutengeneza heshima mjini lazima hapa mjini tengenezwe heshima kijijini kwenu itengenezwe heshima kwenye wafanyabiashara wenzako tengenezwe heshima kwenye maisha yako itengenezwe heshima wako wapi watu wa 2020 wanao tengeneza heshima wangepiga makofi na vigelekele sijui kama umechoka kama hujachoka nisaidia kumpigia bwana Yesu makofi mpaka asikie hayo makofi hayatoshi ungepigia bwana Yesu mpaka asikie moja ya kitu ambacho nimegundua watu wote waliobadilishwa majina walichoka kwanza na hali waliokuwa nayo halafu wakaamua kuwa vingangaanezi hiyo ndio sifa moja ambayo nimeigundua wakati ambapo Yakobo alijua kwamba yeye anatembea katika umaskini wa Yakobo Yakobo alimngangania malaika mpaka akamvunja mgoo tunapozungumza habari ya Ibrahim Ibrahim alingangania Mungu hata kama mke wake alikuwa anazeeka lakini aliendelea kutarajia yasiyotarajia hata akiwa chini ya mretemu bado alikuwa anaamini yule Ma, mke wake ambaye watu wa mwingine wanamuita kibibi kizee alijua tu siku moja atanizalia alikuwa kinganganeze sijui habari za yule mtu ambaye anaitwa Gideo Gideo alibadilishwa kwa sababu yeye ndani yake alikuwa kinganganiza alikuwa anajua jinsi ya kutengeneza ngano hata kama kuna maaskari wasiweza kuipata hiyo ngano Mungu alipoangalia kaona kuna johode sijui kama kuna watu wanaweza kunisaidia kuelewa wangenisaidia ya kupiga bwana mpigia Yesu makofi ili nisikie upako nisikie upako ndani yako maana niko hapa kutaka kutangaza ya kwamba kwa kuwa umeamua kutafuta uso kwa siku 40 inataka nitangaza kutokea kwa jeima madhapao jina lako limebadilishwa Wewe nitokea tena pale. Inataka ni unajua kuna matangazo mengine unahitaji kuyasukumia kama VX. Inataka nitangaze ya kwamba jina lako umebadilishiwa. Haleluya! Haleluya! Ha siji kama watu wanaendelewa hapa ndipo ninakomboka inasikia upako wa kobere hapa nilikuwa ndio nilikuwa sijaanza sasa ninasikia kuanza inakumbuka habari za mtu anaitwa anaitwa Bartolomeo aliyekuwa pembeni ya barabara watu walimjua kwamba ni omba homba walijua kwamba yeye yeye alikuwa ametungiwa jina ya kwamba ni masikini ni kapoko yeye ni omba homba Bartolomeo alikaa pale Watu walikuwa kimkanyaga watu wengi walikuwa namtemea mate pengine wengine walikuwa na mzarao lakini hakufa moyo alijua iko siko jina langu litabadilishwa na siku ikafika maandiko yanatuambia akauliza kuna nini tena wakamwambia Yesu wa Nazarete anapita na mimi nataka kunitengaza hapa Yesu wa Nazarete anapita kwako Ah. Batoma akasema, unasemaje? Tunakwambia Yesu wa Nazareth anapita. Batoma akasema, hii ndio ile siku ambayo nilikuwa naisobere. Hii siku ambayo nilikuwa naisobere, lazima nipige kelele. Unajua ngo ni kueleze. Mungu anahitaji kelele yako. Wakati watu wengine wanaisimisha, wanaisarau, wanaona ni akimbele mbele lakini baza sauti yako acha Yesu asikie haleluya maandiko yanatuambia batoma akapaza sauti akasema Yesu mwana wa Mungu ni remu watu wanasema we acha kutupigia kelele fikiria kulikuwa na umati wa watu zaidi ya kumi maana alikuwa anatembea Yesu na umati wanaume tu tano sasa hajahesabiwa wanawake, haijahesabiwa watoto. Kulikuwa na umati kadiri ya watu elfu kumi Lakini mwanaume aliposikia Yesu anapita mweza wa yote, anayeweza kubadilisha majina yangu, akasema aondoki hapa bila kunigusa. Akasema Yesu! Yesu! 
Baza sauti yako nataka nisikie kutoka kwenye imadha bao kama mtumishi wa Mungu ita Yesu Ah hiyo sauti ni ndogo piga sema Yesu Mimi naomba unirehemu Mimi naomba unirehemu Nami ninatangaza kama mtumishi wa Mungu pokea haja ya moyo wako sasa katika jina la Nafanya mambo ambayo Nataka kuomba ni sasa kuomba nataka kuomba Praise team tafadhali na mimi nataka nione watu wachache wanaosema niko hapa umesikia neno la Mungu lakini unasema niko hapa kufanya changes mabadiliko kwenye maisha yangu kwa namna yoyote ile na unasikia kufika hapa mbele songa hapa mbele kwa haraka atete na zile hali ambazo zimekuwa zikikusumbua atete na wale watu ambao wamekuwa kikurudisha nyuma na ninajua kama ambavyo mtunga zaburi alisema utete nao wale wanaoteta nami hayo ndio maombi tunaenda kuomba ninajua kuna watu wamekucheka kama walivyokuwa kimcheka sara walikuwa wamemzarau wamemtungia majina kama ambavyo penina alivyokuwa akimtungia hana pengine na wewe umelia machozi 
kama ambavyo mtumishi wa Mungu alivolia machozi alikuwa anaitwa Gideon lakini kuna tangazo ambalo walinabadilisha nasi kama watumishi wa Mungu tumekuja kukuambia huna aja ya kulia tena ni mwaka wako sasa ni wa kicheko Mungu anaenda kukupa kicheko kwa tunapoenda na haya maombi unganisha imani yako sema maombi haya kwa nguvu zako zote na baadaye nitakupa nafasi ya kujiombea na moja ya kitu unachoomba ya kwamba yoyote au kichochote ambacho kimesimama na kuniondolea amani kinaniondolea furaha yangu kinaondoa haki zangu leo hii bwana Yesu wewe ukatete nacho kama ni ukimi lazima utabandoka kama ni kansa ninaona ikiondoka kama ni kule kazini kuna mabosi wa majaribu kuchukua haki zako inataka nitoe tangazo heri ni heri wa kurejeshea maana biblia inaambia mwizi akiiba akishikwa analipa mara saba inataka nitangaze ili nitangazo sio tangazo la kisiasa ni tangazo kutoka kwa mtumishi wa Mungu ni kutoka kwenye ima the bow tunataka kukwambia ya kwamba ndani yako Mungu ana anaenda kufanya mambo yasiyowezekana Mungu anaenda kufanya mambo yasiyowezekana nyanyua mikono yako juu sema maneno haya kutunasimamia zaburi ya 35 kwenye kitabu chetu cha maombi sema e bwana Yesu sijasikia sauti yako sema e bwana Yesu wewe unajua hali ninayoipitia unajua machozi niliolia na maangaiko niliyoyapitia Maisha yangu yamejawa na machozi. Nimeoga na machozi. Nimekuwa ni mtu wa uchungu. Mizigo haibebeki tena. Nimekata tamaa. Lakini siku hii ya leo nimesikia tangazo kutoka katika madhabahu yako. E Bwana Yesu, ya kwamba ndani yangu kumbe kuna vitu sabini kuna nguvu mara sabini ya kufanya hapo ambapo nimeishia ya kufanya hapo nilipoishia e bwana Yesu nami nimelisikia neno lako kama ulibadilisha maisha ya Sara aliyekuwa tasa mpaka kibibi kizee inajua ili tangazo linaniusu haijalishi umri nilionao na miaka nilionayo na hali nilionayo kama ulibadilisha tumbo la Sara kibibi kizee kama ulibadilisha maisha ya Yakobo aliyekuwa mwizi ukamwita Israel kama ulibadilisha Gideoni na Yabesi baba ninajua hakuna jambo linalo lisiloshindikana kwako jambo mambo yote yanawezekana kwako ndiposa ninasimama leo kwenye hii madhabahu ninaliita jina lako kama Bartholomew Ninaomba e Yesu. Ninaomba e Yesu. Ninakusi Yesu. Ninakusi Yesu. Unirehemu. Ukatete na wale wanaoteta nami. Kuna wale wanivizyao. Kuna wale wanitegao. Kuna wale wanaoni simanga. Kuna wale wanaoni chawia. Kuna wale ambao wameniwinda. Wako wengi. E Yesu inasimama sasa mbele ya madhabahu hii ninakuita Yesu ukatete nao teta nao teta nao teta nao Yesu teta nao Yesu wale ambao wameingilia haki zangu wameingilia maisha yangu wameingilia familia yangu wameipa utabu e Yesu usizimie e Yesu usikae kimya e Yesu usilale paka umenitetea nitetee Yesu nitumie malaika malaika wa vita malaika wa vita akawafuatie akawafedheshe akawasambaratishe wale wote wanaotafuta nafsi yango na maisha yango na kazi zango na familia yango wale wanaoitega wale wanaoitafuta ninakusi Yesu 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 Yesu, yesu. shuka unitetee 
Watumie giza Watumie na utelezi Wale wanonifatia Wasi nione tena E Yesu Badilisha jina langu Hile jina la maonefu Hile jina la umasikini Hile jina la uongo Hile jina la mwilalana Nibadilishie jina ilo Nibakize buwana Nibatize buwana Kwa jina jipia Yesu Yesu Sasa anza kulia mbele za buwana Anza kuoma mbele za Jehova Unajua eneo ambalo napitia Nasi tutaomba kwa jili yako Tutaomba kwa jili yako Endelea kuomba Endelea kuomba hiko ngubu ya mungu Hiko ngubu ya mungu mahali hapa Endelea kuomba Sukuma maombi sasa Peleka maombi Peleka maombi Peleka maombi Peleka maombi Peleka maombi Mwambie puwana kudumie Mwambie puwana kudumie Kwa jina la yesu 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 He puwana He puwana He puwana He puwana Wengine umetangaziwa Umetangaziwa Kufeli Leo hii Tumetangaza Tangazo la maraika Tangazo la maraika Lina pita Lina pita Lina pita Tangazo 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 Tumetangaza Tangazo la uzima Tangazo la uzima Kwenye kaza iyo Tangazo la uzima Kwenye kaza Tangazo Tangazo ilo Tangazo tunatangaza Uzima 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 Ikiwa ni mapepo Yanapigwa 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 Kuza giza Pigwa 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 Kila mahari Kila mahari Ikiwa ni makaburini Tunapiga 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 Kila kona Tunapomoa Kwa meza ibinisi Tunapomoa 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 Enderea 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 Piga 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 Enderea kupiga hizo ngubu Giza Sinachia 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 Shetani anachia Kwa dami yesu Dami yesu Dam 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 Fire 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 Hiyo kansa Hina reyuka Hiyo kansa Hina toka Upimbe Chomoka Ayayayayaya Yuko ngufu endera kwamba Sukuma mwambi Sukuma mwambi Sukuma 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 Endera 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 Yuwa huwa uvimbe 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 Ayayayayaya Ndiyo 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 endelea kungangana Chochea 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 Ndiyo pambana ndiyo pambana ndiyo pambana Ndiyo pambana ndiyo pambana Yes endelea Sukuma yes Endelea kusukuma mwambi Ndiyo pambana 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 Indonesia Dio tunayafuta, dio tunayafuta, dio tunayafuta Maneno yote ya leo tamkwa na wachiawi na waganga Maneno yote ya leo tamkwa kwenye ukona familia Maneno ya kushindwa, maneno ya kuta kwenelea Haya tunafuta, 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 tunafuta Dio, 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 dio Ya nafutika, ya nafutika, ya nafutika Kila namna ya maneno Mabaya yote ya leo tamkwa Ya leo tamkwa kwa wachawi Ya leo tamkwa kwa waganga Haya futika 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 Ayo maneno ya magonjo ya leo tamkwa Ayo maneno ya maskini ya leo tamkwa Ayo maneno ya kushindwa Ayo maneno ya leo tamkwa hauto olewa Tuna ya futa Tuna ya futa Tuna ya futa Tuna ya futa Ya nafutika Ya nafutika Dio 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 Enele ya kufuta Enele ya kufuta Jinsi unavyo ngangana kufuta Nivyo ya nivyo futika Nivyo ya nivyo futika Waka F12 na 20 Unapita Unapita Unaendele ya Dio 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 Enele ya kufuta Ayo maneno Kila namna ya neno ilo tamkwa Tuna lifuta Kila namna ya neno ilo tamkwa Na kila namna ya magonjwa Yali wachili wa ndani yako Yali wachili wa ndani yako Iwe ni skwari Iwe ni presha Yana pigwa Yana pigwa Yana pigwa Yana pigwa Yana pigwa Iyo yana pigwa Ayo magonjwa yana pigwa Iyo presha yana pigwa Iyo skwari yana pigwa Iyo kansa yana pigwa Iyo presha yana pigwa Iyo kansa yana pigwa Iyo yana pigwa Gov za mungu zina pita Gov za mungu zina pita 
Nguvu za Mungu zinapita. Dio zinapita. Dio zinapita. Dio zinapita. Dio zinapita. Dio endelea kuchochea. Endelea kuomba. Ngangana usinyamaze. Ngangana usinyamaze. Ngangana usinyamaze. Mwambie Mungu ninapita. 2020 ninapita. Ninapita ninapita. Nililoshindikana mwaka huu mwaka 2020 ninawezekana. Ninawezekana. Linawezekana hiyo linawezekana linawezekana unatoka kila namna ya kifungo kilichokuzuia kila namna ya kamba ya mauti haya katika 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 haya kamba zina katika kamba zina katika wana kuachia toka toka kila ina mapepo kila ina mamizimu kila ina kifungo kila ina nira haya toka 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 chia poyote toka chia moto wa Jehova huo moto wa Jehova huo moto wa Jehova huo 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 moto wa Jehova hakuna kitu ambacho kinapaki mapepo yanapigwa asiloni pana baba mapepo yanapigwa mapepo yanapigwa mapepo yanapigwa mapepo yanapigwa moto unapita moto unapita Dio 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 moto unapigwa moto 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 hayo mapepo yanapigwa yanapigwa kila pando asilo lipanda baba yangu linangolewa majini mahaba mlioshikilia mabinti hawa toka chia 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 Achia nafsi zao Achia mili yao Achia nafsi zao Achia mili yao Achia nafsi zao Toka Achia mili yao Toka Achia Ndiyo 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 Achia Tangu sasa Kwa jina la Yesu Nivyo anavyo achia Nivyo anavyo toka Baba sante kwa ajile jioni ya leo Sante kwa ajile uweza wako wajabu katikati ya kanisa lako Sante kwa ajile angufi ya romu takatifu Nina waombea watoto wako walioko hapa Na wale wanotusikia mahali popote pale duniani Angalia miaka yao imeliwa na nzige na parare na madumadu wametembea kwenye hasara naombea makampuni yao naombea kazi za mikono yao naombea ndoa na familia naombea njia zao na mapito yao baba ninawafunika na damu ya Yesu umelituma neno lako ya kwamba utafanya mambo yale asiyowezekana kwa mkono wa mwanadamu na mimi ninainua mikono hii e bwana ambaye watoto wako wanakuinunia usiku huu wa leo na mimi ninawafunika na damu yako ya thamani. Acha ulete divine changes katika maisha yao. Acha jambo jipya lianze kutokea tangu leo. Acha jambo jipya lianze kutokea tangu leo. Badilisha mindset za watoto wako. Badilisha mitazamo yao. Badilisha hali yao ya kiuchumi. Badilisha hali yao ya kifedha. Badilisha hali yao ya afya. Badilisha hali yao ya uelewa na ufahamu kwa damu ya Yesu. Naziombea familia zote, naziombea nyumba zote, naombea watoto wako hawa. Na mimi ninawaficha katika mikono yako yenye neema na rehema. Wabariki waingie hapo, wabariki watoka hapo. Na damu ya Yesu Kristo hiyo inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Mungu Mwenyezi Mfalme wa Utukufu, ninakusihi uwabariki watoto wako wanapoondoka hapa kwenda majumbani. Ninaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Na ziombea nyumba zote ambazo sauti hii inafika na nyumba zote ambazo watoto wako wanaenda kuingia na zingira nyumba zao kwa damu ya Yesu kwenye ardhi ya nyumbani na kwenye ardhi ya shamba na kiwanja na paka damu ya Yesu na nyunyiza damu ya Yesu na nena damu ya Yesu iliyo jau hai wa Mungu ikafunike nyumba pa kuta viambaza familia ikapate kufunguliwa acha kuwe na siku ya ukombozi wa kifamilia leo na iwe jioni ya vifungo vya Misri kuachia na taifa lako likatoke baba ninawabariki na kuwafunika na damu yako ya thamani ninaombea njia zao na mapito yao Mungu Mwenyezi zikubali dhabihu na sadaka ambazo tunazitoa hivi leo baba uzibariki kazi za mikono yetu uzikubali dhabihu na sadaka zetu utubariki Mungu Mwenyezi sisi na sadaka zetu katika jina la Yesu jina lipitalo kila majina wote tuseme amen inueni mikono yenu simama pale ulipopokeeni mbaraka wa bwana ninyi nyote mnaomtegemea na bwana Mungu akubarikie na kukulinda na bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili na bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani 
akubariki Mungu mwenyezi na nguvu ya kufanya yasiyowezekana uso wa Mungu uende pamoja nawe iandikwe aniwani mpya kwenye maisha yako akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi wote waseme amina pigie Jehovah vikelekele vya shangwe haleluya amen amen naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu ni wakati mwema wa kumtolea Mungu dhabihu na sadaka wewe uliyeko hapa na wale wanaotusikia wakiwa mbali chukua tu sadaka yako zuri jioni ya leo chukua sadaka yako ukiomba na ukinena mwambie Mungu neno la divine changes kwenye maisha yako acha Mungu abadilishe maisha yako na maisha ya watu wengine acha nguvu ya mara sabini ionekane katika maisha yako bwana kuomba tafadhali tumia fursa hii kumtolea bwana dhabihu na sadaka na Mungu akubariki sana Pastor Jesus Jonathan kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Wangapi wamebarikiwa usiku huu wa leo? Oh my God. Najua Mungu amesema na moyo wako. Kwa naomba uchukue sadaka yako nzuri. Usikose kuungana pamoja nasi kesho asubuhi na kesho jioni, lakini usikose kuungana pamoja nasi Jumapili tunapoweka msingi wa somo hili. Kama tu limeanza namna hii, ninaamini ya kwamba litaenda kwa nguvu ya moto Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumia fursa hii kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Zawadi. Basi wakati huu tunapomtolea Mungu dhabihu na sadaka na wale wanaotusikia kwa njia ya radio, wanaotusikiliza kwa njia ya TV online, ni wakati mwema wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka ungana nasi katika ibada hii. Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa ibada ya masifu ya usiku na masifu ya jioni tumsifu Yesu Kristo
Baba, poke, poke, ya, 